ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அன்லிமிட்டட் குக்கிங் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சூப்பரான ஒரு பால் குழுக்கட்டை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசுனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காம பில்லைக்கான் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி இரநூறு கிராம் அளவு மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்சோன்னு உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்பு நல்லா கரைச்சி விட்டுட்டு நம்ம எடுத்து எடுத்து வச்சுருக்கிற இரநூறு கிராம் மாவை போட்டுக்கலாம் இது பச்சரிசி மாவு நான் வீட்டில் அரைச்சி வச்ச மாவு தான் நல்லா சளித்து போட்டுக்கோங்க நல்லா பிசஞ்சுக்கோங்க நல்லா கெட்டியாக கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா உருண்டை பிடிக்கிற மாதிரி நல்லா பிசஞ்சிக்கலாம் இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் பசங்களுக்கு ஈவினிங் டைம் நீங்கள் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க கொஞ்சம் தண்ணி தொழிச்சு விட்டு நல்லா இந்த மாதிரி பிசஞ்சு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா ஒட்டாத அளவுக்கு பாத்திரத்தில் ஒட்டாத அளவுக்கு நல்லா பிசஞ்சாச்சு இப்போ நம்ம குட்டி குட்டி உருண்டையாக போட்டுக்கலாம் உருண்டையாகவும் போட்டுக்கலாம் நம்ம நீட்ட நீட்டமாகவும் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி சேஃபில் நான் எல்லாத்தையும் போட்டி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் பாருங்கள் நான் போட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சுக்கலாம் அதில் ஒன்றரை செம்ப அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் உங்களுக்கு கொலக்கட்டை எவ்வளோ தேவைப்படுதோ அவ்வளோ தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் தண்ணி நல்லா கொதிக்கணும் தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு நான் உருண்டை எடுத்து வச்சுக்கல அந்த உருண்டையே போட்டுக்கலாம் அந்த உருண்டை நல்லா சுடுது நீல நல்லா வேகணும் நீங்கள் தண்ணி நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் அந்த உருண்டையை போட்டால் தான் உருண்டை உடையாமல் இருக்கும் இல்லைனா உருண்டை உடஞ்சி கொல கொலன்னு களி மாதிரி வந்துடும் நீங்கள் இன்னொரு இன்னொரு மாதிரியும் பண்ணிடலாம் உருட்டி வச்சுருக்கிற உருண்டையாக இட்லி சட்டியில் போட்டு வேக வச்சு லேசாக அரை வேக்காடு வேக வச்சு தனியாக எடுத்து வச்சு அதையும் போய் இந்த மாதிரி உள்ளே போட்டு பண்ணலாம் அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு உருண்டை உடையாது உருண்டை நல்லா உடஞ்ச உடையாமல் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் நான் நாட்டு சக்கரை ஏற்கனவே இடித்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் உருண்டை நல்லா வெந்துருச்சு வெந்துருச்சு இப்போ நான் நாட்டு சக்கரை இடித்து வச்ச நாட்டு சக்கரையை உள்ளே போட்டுக்கலாம் உங்கள் இனிப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க ரொம்ப அதிகமாக வேணும்னா அதிகமாக போடுங்க கம்மியாக வேணும்னா கம்மியாக போட்டுக்கோங்க இந்த மண்டை வேலம் நல்லா கரையணும் பாருங்கள் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு நல்லா கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கு சக்கரை நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இப்போ நான் பச்சரிசி மாவு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஏன்னா அது கொஞ்சம் கொல கொழப்பு கிடைக்கும் அதனால் இது பச்சரிசி மாவு நல்லா கரைச்சிக்கிட்டு உள்ளே ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்சம் கிட்டியாக வேணும்ல அதனால் பாருங்கள் நல்லா கெட்டியாக வந்துருச்சு
பச்சரிசி மாவு நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நான் நான் வந்து பால் வந்து ஒரு கப் அளவு காய்ச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ ஏலக்காய் ரெண்டு இடித்து உள்ளே போட்டுக்கலாம் தேங்காய் இறக்கி நான் துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை இறக்க போகும்போது நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போ தேங்காய் நான் நல்லா துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டுக்கிறேன் இப்போ நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு ரொம்ப திக்காக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா லைட்டாக சுடு தண்ணி ஊற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் லூஸ் ஆக்கிக்கலாம் பாருங்கள் சூப்பரான பால் கொலக்கட்டை ரேடி இது நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் சொல்லுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்